poručíku, dovolte, abych vám představil nejlepšího průzkumníka, jakýho kdy naše armáda měla. Desátník Forzajt. Dokáže vyfotit, co se děje ve vaší prdeli a vy o tom ani nebudete vědět. Dokážete i něco užitečnějšího, Forzajte? Přinesl jsem vám noviny. Cože? Když jsem byl v ruském táboře, tak jsem se mrknul i na záchod a... A teď už si nemají čím ucít prdel. To jste je opravdu zasáhnul na citlivém místě. Podlamovat morálku nepřítele, pane, to je můj způsob boje. Čas od času to dělá i vlastním lidem. Když dovolíte, pane, rád bych se tam vrátil. Proč? To už jste tyhle noviny přečetl? Original War je nejlepší česká real-time strategie. Na tom se určitě můžeme všetci zhodnout. Pro někoho je i nejlepší českou hrou vůbec. Kombinace zábavné hratelnosti, profesionálního dubbingu a příběhové kampaně zaručila českému studiu Altar úspěch. Graficky se na hru i dnes příjemně pozera. V júli před půl rokem vyšla na Gogu a Steam ve vylepšené verzi 3.0.8, proto jsem se rozhodl si už znovu po rokoch zahrať a pozrieť se, jak se dnes vlastně hrá. OVčko vyšlo 22. júla 2001 a byla to druhá hra studia Altar. Prvá byla logická hra Fishfilets a z ich ďalších spomeniem úspešný klon XCOMu s názvom UFO. V minulosti Altar Interactive vyšiel z Altar Publishing, čo bolo nakladateľstvo, ktoré vydávalo v Česku hry na hrdinov ako dračí doupie. Vedeli teda o RPG hrách veľmi veľa. V súčasnosti sa Altar spojil s barnenskou bohemkou, v ktorej pracovali na tretej arme alebo free to play survival hre Vigor. Original War sa stala v Česku, Slovensku a Polsku veľmi úspešnou a bola medzi hráčmi prijatá veľmi kladne. V Polsku sa stala populárnou aj vďaka dobrej reklame a lasnejšiemu vydaniu, ktoré sponsoroval CD Projekt s názvom Extra Gra a stal 30 zlotých, čo je dnes nejakých 7 eur, no vtedy to mohlo byť viac. Vtipné na tom bolo, že ste si túto originálku kúpili lacnejšie než pirátsku napálenú od kamaráta. Neskôr v 2002. bola znovu vydaná v sérii Extra Klasika a v polských počítačových magazínoch, takže bolo fakt nemožné si ju nevšimnúť. Priemerne dostala u nás od recenzentov 85%. V zahraničí sa jej moc nedarilo, pretože mala slabý marketing kvôli vydavateľovi Virgin, ktorý na to nemal peniaze a hra bola prirovnávaná k Red Alert 2, ktorý vyšiel o rok skôr. Na Metacritics má Original War z 9 recenzí len 61%, no hráči ju hodnotia oveľa kladnejšie a prehlasujú, že je veľmi nedocenenou hrou. Hlavným dizajnérom hry bol Vladimír Chavátil. Z nej som môžete poznať z doskových hier, vyrobil ich naozaj veľké množstvo. Ja mám od neho Space Alert, kooperatívnu sci-fi survival hru a chcel by som si kúpiť aj Mage Knight. Prvá jeho dosková hra vyšla už v roku 1997, kedy vyšiel Fish Fillets a v roku 2006 odišiel z Altaru, aby sa naplno venoval doskovým hrám. Po Fish Fillets začali autori z Altaru rozmýšľať, že si vytvoria vlastnú stratégiu, ktorá by mala byť podobná Warcraftu. A keďže Altar vedel robiť RPGčka, ich stratégia musela mať RPG prvky. Vydavateľ Virgin ich pod hrozbou bankrotu tlačil do vydania, preto nestihli pridať veľa vecí a po vydaní Original War nebola úplne dokončená. Vo februári 2005, čiže takmer 4 roky po vydaní, sa Stucuk, čo bol fanúšik a člen komunity, spýtal Altaru, či by neuvolnilo source kódy, aby mohli upravovať a vylepšovať hru pačami. Altar súhlasilo a od roku 2005 sa o Original War starala komunita. Od 17. februára 2006 až do dnes funguje najväčšia fanúšikovská stránka originalwar.net. Takže táto stratégia stále žije aj po takmer 20 rokoch. Malo vysť aj pokračovanie a 11. maja 2006 sa o ňom rozmýšľalo, no autory nenašli vydavateľa, pretože Original War sa zle predávalo v zahraničí. Zaujímavosťou je, že fanúšikovia vytvorili aj kartovú hru. Jej hlavným zakladateľom a dizajnérom je Angus Rudd. Môžete si ju stiahnuť zadarmo, vytlačiť a hrať. Bojujte, vy bando posraných bažantů! Naše továrna je v hajzlu a jejich není ani škrábnutá! Jdeme na to, vy zasraný zbabělci! Bojujte! Co ještě chcete, pane generále? Už jste je poslal skoro všechny na smrt! Chci vojáky, co splnějí můj rozkaz, který bojují, aby vyhráli a ne jen, aby to přežili! Legie má skvělé postavení na obranu. Nevíš nic? Ta arabská obrana má spoustu děr a nikdo z vás je nevidí!
Už na začiatku vám môžem povedať, že aj dnes sa hrá Original War výborne. Čo sa týka prvotného nastavenia, skúšal som hrať v 4K, no interface mi prišiel veľmi malý, preto som hral len v 1080p. Kampane sú celkovo 3, z toho dve hlavné, za Američanov a Rusov. Dohral som za Amikov a to mi trvalo približne 15 hodín. Posledné 3 misie boli najťažšie. Za Rusov trvá približne rovnako dohrať. Plus ku koncu je tretia minikampan za Alianciu, kde sú ešte 4 misie. Pôvodne mala byť v hre tretia hlavná kampan za Arabov a bola vytvorená aj hlavná postava, nemecká žoldnierka Heike Steyer. Tá sa v hre objaví a väčšiu rolu si zahra v ruskej kampani. V americkej je len v poslednej misii. A mal by aj datadisk, v ktorom by ste si mohli zahrať za Arabov a Legie, čo mali byť zbehli vojaci z rôznych národov a v podstate takí žoldnieri. Hrajte ale najskôr za Američanov, pretože ruská kampaň by vám vyspoilerovala príbeh a to nechcete. Čo sa týka obtiažnosti, kedy si mi hra prišla ťažšia a určite to bolo spôsobené aj nevyváženosťou jednotiek a misí. Dnešné patche vďaka komunite už hru vybalancovali, plus pridali multiplayer s botmi. A môžete si zahrať aj neoficiálnu tretiu kampaň za Arabov, no bez dubbingu, čo je škoda. Original War bol preložený do 9 jazykov – češtiny, polštiny, angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a dokonca japončiny, ale nadabovaný len do šiestich. Japončina medzi nimi bohužiaľ nie je. Úspech v Poľsku bol aj vďaka dobrému dubingu. Český dubing bol tiež kvalitný. Hlavnú americkú postavu nadaboval Daniel Díte, Joanu dubovala Radka Pšibislavska a šialeného nadriadeného Milan Horsky. Zaujímavosťou je, že francúzsky dubbing robili herci, ktorí dubovali Matrix. Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel som, že je to vtip. Všichni sme už niekdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času, ale teď o nem mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to ide. Nedelali si legraci, videli E.ON. Príbehovo načnem o čom hraje, ale nebudem zachádzať do príliš veľkých detajlov, pretože táto stratégia má hlavný aj príbeh, v hre je veľa zvratov a v každej misii sa stane niečo podstatné. Názov hry Original War v preklade znamená pôvodná vojna, čiže aj keď budete ovládať súčasnú až futuristickú techniku, bojovať sa bude aj v minulosti. Intro má výbornú atmosféru aj vďaka hudbe Michala Pavlička a animáciám pod vedením Tomáša Kučerovského. Pripomenula mi trochu intro z prvých Fallout. Celá hra sa točí okolo mimozemského artefaktu E.ON, stroja času. Ten nájdú Američania na Sibíri v oblasti, kde spadol meteorit. V skutočnosti berú inšpiráciu z tugunskej udalosti, ktorá sa stala v roku 1908. Artefakt prevezú do USA a vedci ho začnú skúmať. Zistia, že je to stroj času, no cez experimenty minú všetko palivo, ktoré tento stroj poháňa. Nájdú nový prvok Sibirit, ktorý slúži ako pohon pre stroj, no ten je len na Sibíri. Podarí sa im nejaký odtiaľ zohnať, no to im nestačí, preto sa rozhodnú poslať strojom času do minulosti vojenskej jednotky s úlohou nájsť a presunúť Sibiriť zo Sibíra na územie Aliašky, pretože pred dvoma miliónmi rokov boli tieto dve krajiny spojené pevninou. Autori sa nechali voľne inšpirovať románom The Last Day of Creation od Wolfganga Ješkeho. V ňom boli tiež vojaci vyslaní do minulosti, no namiesto Sibiritu museli prečerpať ropu z Blízkeho východu do Ameriky. Hra začína ešte v súčasnosti a môžete ju dohrať už prvým rozhodnutím neísť do Eonu a odstúpiť z akcie. Ak sa rozhodnete pokračovať, prvé misie sú v podstate tutoriálom, v ktorom sa naučíte ovládať hru. A zistíte, že každá postava je unikácne nahovorená, má svoje meno a neskôr, ak stratíte nejakú jednotku, ktorú si obľúbite, radšej si načítate uloženú pozíciu, než ju necháte zomrieť. Hlavnou postavou, ktorá nemôže zomrieť a ktorou je hra prerozprávaná, je americký vojak John McMillan ktorý sa hneď v úvode zamiluje do vedkyne Joan. Potom skočte do minulosti a zistite, že ste sám. Prvou postavou, ktorá vás nie moc príjemne privíta v minulosti, bude Artur Pavel, váš nadriadený. Vašou hlavnou úlohou bude prežiť. Ja som hneď zaľahol a snažil sa zdrhnúť z kopca, aj keď tam by som mal väčší rozhľad. Keby som na kopci zostal, našli by ma ruské jednotky a zabili. Postupne nájdete ďalších preživších z vašej jednotky a budete sa musieť preplaziť až na severý východ mapy a vyhýbať sa ruským tankom. Polkovník Pavel vám nič nepovie a vy musíte hlavne prežiť, pretože s nepriateľskými jednotkami zatiaľ nemôžete bojovať. V misiách niekedy budete musieť robiť dôležité rozhodnutia. Každé jedno, ktoré urobíte počas hry, v poslednej misii vyvrcholí. To znamená, že ak ste niekomu pomohli, alebo ste zachránili spojenickú bázu, prídu posily, či sa vám niekto odvďačí. Ak nie, tak to budete mať na konci ťažšie. 
Ak vám zomrie nejaká postava, nahradí ju iná a rozhovory s ňou už počuť nebudete. Takže postup sa počas misií nesie celú kampaň a jednotlivé misie na seba pekne nadvezujú. V drtivej väčšine misí budete mať časový limit, takže budete v strese, čo ale umocňuje atmosféru, že na vás niekto útočí a vy bojujete aj s časom a nemôžete si len tak kľudne vylepšovať a zveľaďovať vašu základňu, pretože toto nie je tajkún. Po každej misii môžete dostať až 4 ocenenia. Prvé 3 sú za rôzne úlohy, povinné či nepovinné, ktoré budete plniť a posledná štvrtá je za to, ak si nenáhráte počas misie uloženú pozíciu. Po každej misii takisto každá postava dostane skúsenostné body, ktoré môžete investovať do jednej zo štyroch špecializácií. Buď si jednotku vylepšíte ako vojaka, staviteľa, mechanika alebo vedca. Ja som si hlavnú postavu špecializoval za vojaka a ostatných podľa toho, kde mali počiatočne najviac. Každej jednotke môžete kedykoľvek zmeniť špecializáciu, aj vašej hlavnej postave, ktorá je zo začiatku vojakom. Na staviteľa potrebujete mať postavené skladisko, na mechanika dielňu, na veca laboratórium a na vojaka kasáreň. Hrateľnosť je preto veľmi dynamická. Nemôžete si ako na bežiacom páse kupovať nové a nové jednotky, až narazíte na maximálny počet jednotiek na mape. V každej misii máte počet daný a najlepšie pre vás bude prežiť s čo najväčším počtom ľudí, aby ste mali z koho vyberať. Prvé misie ešte nebudú pripomínať klasické RTS. Nebudete v nich totiž stavať budovy, len ovládať skupinu vojakov a poslúchať rozkazy. To môže pripomenúť komandos. V každej novej misii sa vám odomkne nejaká nová mechanika, vozidlo či budova, preto hra nenudí ani po desiatej misii. Hru môžete kedykoľvek zapauzovať, rozdať rozkazy a znovu ju spustiť, po prípade zrýchliť, ak sa vám stavia budova či vedeckú má nejakú technológiu. Základnou súrovinou hre sú bedne. Tie nemôžete ťažiť, budú vám ich posielať z budúcnosti v rôznych intervaloch a k tomu všetkému všade na okolo po mape. Neskôr si budete môcť vyvinúť predpoveď materializácie. Budete teda vedieť, kde sa bedňa zjaví na mape. Za bedne si staviate zaklené budovy alebo ich vylepšujete a vyrábate prvé vozidla. Druhou surovinou je ropa. Vďaka nej si môžete postaviť naftové elektrárne alebo vozidla využívajúce spaľovací motor. Poslednou a najvzácnejšou surovinou bude Siberit, o ktorú sa vedie aj vojna. Siberit je nevyčerpateľným zdrojom energie a je oveľa účinnejší než ropa. Pripomínalo mi Tiberium z Command Conquer série, o ktoré sa tiež bojuje a je podobne zelené. O jeho využití a rozdieloch si povieme ďalej. Najhlavnejšou budovou vo vašej bázi bude skladisko. Tam budete uchovávať všetky nazbierané suroviny a tiež len okolo neho môžete stavať ďalšie budovy až do vzdialnosti 26 hexov. Pretože mapa je tvorená 6 uholníkmi, podobne ako doskové hry, aj keď tu ich nevidíte. Druhou podstatnou budovou je laboratórium. V ňom skúmate nové technológie a neskôr si ho môžete prestavať na dve špecializované odvetvia. Američania majú 4 – zbrane, Siberium, počítače a optoelektroniku. Rusi dokážu manipulovať s časopriestorom a Arabi majú biotechnológie a dokážu svoje jednotky vyhodiť do vzduchu. Nejdem ich nejako zvlášť rozoberať, pretože práve ich objavovanie je zábavné, ak teda hráte kampaň. Každú misiu sa vám odomkne nejaká nová technológia. Povolenia sú 4 a s každou postavou sa môžete prepnúť do hoci ktorej z nich. Môžete byť vojakom, robotníkom, mechanikom alebo vedcom. Zmenu povolenia urobíte vždy v danej budove a musí byť v nej aj postava. Každá postava má rozdelené inak štatistiky. Niekto je lepší so zbraňami a hoši vo vede, preto ho logicky nebudete používať ako vedca, aj keby ste mohli, no bude pomalšie skúmať nové technológie. Vojak s vyšším levelom má vyšší bonus do ručných zbraní, alebo keď ovláda väže. Robotník zase rýchlejšie stavia, opravuje či rozoberá budovy, mechanik rýchlejšie vyrába vozidla v dielni, opravuje ich po boji a zvýši sa mu maximálny počet vozidiel, ktoré môže na diálku ovládať. Nakoniec vedci s vyšším levelom dokážu rýchlejšie vyvíjať technológie, liečiť ľudí a ochočovať opo ľudí. Ak ste si postavu prepli z vedca na robotníka, už nemôžete liečiť ani skúmať, môžete ale stavať. Strieľať môžete s každou postavou, no váš útok je slabší než polovičný. Nakoniec tu sú špeciálne povolania ako odstreľovač, minometník, šejk alebo jednotka s bazukou. Jednou zo špeciálnych mechanik hry je ochočovanie si opo ľudí. Potrebujete mať vyskúmanú príslušnú technológiu a veď sa pošlete lákať o pičiaka. Toho neskôr môžete využiť ako lacnú pracovnú silu a neskôr ako vojaka či kamika z jednotku. Vozidla sa vyrábajú po častiach ako to bolo napríklad vo Warzone 2100. Tu si vyberáte najskôr zbraň ako chcete používať, podvozok, motor a riadenie. Čím ťažšiu zbraň máte, tým musíte mať aj silnejší motor a podvozok. 
Zbranie sú klasické. Zo začiatku to sú rôzne guľomety a dela, neskôr pribudnú lasery a rakety. Špecialitkou je dvojitý laser. Keď máte dve veže alebo vozidla blízko seba, ich laser sa spojí a vytvorí jeden väčší. Používať ich je veľmi kostrbaté a nikdy sa mi nadarilo nepriateľa efektívne ničiť, aby som nestratil aj svoje jednotky. Potom tu je Siberitová raketa, čo je obdoba menšej atomovky. Pane Bože, odpusti nám. Nikto to nehodlá použiť, Stevenci. Mielo by stačiť, že môžeme jejím použitím pohroziť. Surprise, motherfucker! S podvozkou tu sú rýchlejšie kolesové, no s nimi sa nedostanete cez náročnejší terén. To musíte použiť pásové alebo kolopásové. Z motorov vyskúšate najskôr solárny, ten ale moc dlho nevydrží a musíte ho stále na slnku nabíjať. Spaľovací zase žerie ropu a vozidlu musíte počasie doplniť palivo. Najlepší je Siberitový, pretože ten nemusíte vôbec dobíjať. Podobné je to u riadenia. Zo začiatku musíte vozidla ovládať postavami, neskôr ich môžete ovládať jedným mechanikom na diálku a nakoniec ho bude ovládať ajíčko, takže nebudete musieť stále hore dole hýbať s postavami. Veľa vecí som nespomenul, napríklad vylepšovanie budov, mimozemské artefakty, prístavky pre dielňu, módy a neoficiálnu arabskú kampaň, no to by som už zachádzal do príliš veľkých podrobností. A určite väčšina z vás má tieto veci zmaknuté. A ak aj nie, tak ich zistíte počas hry. Original Wars aj dnes oplatí zahrať. Stále je to kvalitná real-time stratégia a navyše česká a s českým dubbingom. Na Steam ju môžete kúpiť pod 5 eur a keď je v zľave, tak aj pod euro. Tak si ju bežte zahrať. A nakoniec vám chcem popriať všetko dobré do nového roku a poďakovať za vašu podporu v tom predošlom. Či už v podobe komentárov, lajkov alebo finančne, či super pozitívnymi správami, ktoré ma v tvorbe pohaňajú dopredu. Budem sa preto snažiť vytvárať čo najlepší obsah. Díky.